미국 증시 현황입니다. 다우 산업은 1.48% 하락했습니다. 나스닥 종합은 0.07% 하락했습니다. S&P 500은 1.03% 하락했습니다. 리비안 10% 급락 은행 기술주 덮친 내 마녀의 날내 마녀의 날을 맞아 확대된 변동성 속에서 뉴욕 증시가 하락 마감했습니다. 17일 뉴욕 증시에서 다우지수는 1.48% 내렸습니다. S&P 500 지수는 1.03% 하락했습니다. 나스닥 지수는 0.07% 내렸습니다. 장기 국채 금리는 하락했습니다. 1.417%로 출발한 미국 10년 만기 국채 수익률은 1.410%로 하락했습니다. 높아진 변동성 속 불안감으로 대형 기술주 하락 내 마녀의 날을 맞아 시장이 높은 변동성을 보였습니다. 또미 연방준비제도의 긴축정책과 코로나19 팬데믹 지속에 대한 우려 속에서 증시는 불안한 모습을 보였습니다. 은행주는 동반 약세를 보였습니다. 웰스 파고는 4.68% 골드만 삭스는 3.92% 하락했습니다. JP 모건 체이스는 2.28 뱅크 업 아메리카는 2.49% 하락했습니다. 대형 기술주들도 동반 하락했습니다. 엔비디아가 2.07 알파벳은 1.89, 애플은 0.66% 하락 마감했습니다. 넷플릭스는 0.74%, 마이크로소프트는 0.34% 내렸습니다. 전기차 업체 리비아는 올해 생산 목표를 달성하지 못할 것이라고 밝힌 후 주가가 10.26% 급락했습니다. 테슬라는 0.60% 퍼센트 상승 마감했습니다. 테슬라의 대형마 리비안이 생산 목표를 맞출 수 없다는 소식에 10% 이상 폭락했습니다. 17일 리비안은 전 거래일보다 10.26% 폭락한 97.70 달러를 기록했습니다. 리비안의 주가가 급락한 것은 공급망 문제로 올해 생산 목표 1,200대를 달성하기 힘들다고 밝힌 데 따른 것입니다. 이날 리비안 경영진은 비용 상승, 빠듯한 고용 환경, 공급망 문제 등으로 생산 목표를 달성하지 못할 수도 있다고 밝혔습니다. 리비안 주가는 상장 이후 급등세를 이어가며 한때 시가총액 1,400억 달러를 돌파하기도 했습니다. 이는 포드와 제널 모터스, 폭스바겐 등 전통적인 완성차 업체들의 시총을 넘어서는 수준입니다. 스케린지 리비안 최고 경영자는 3분기 실적을 발표하면서 올해 생산 목표보다 수백 대가 부족하다며 R1T 전기 픽업 트럭과 R1S 스포츠 유틸리티 차 생산을 단기에 늘리는 것은 복잡한 오케스트라와 같다고 말했습니다. 그리고 연방준비제도가 테이프링을 가속하고 금리 인상을 서두르겠다 한 점도 기술주 하락을 부추기며 리비안의 주가에 악재로 작용했습니다. 테이프링이라고 하는 말의 의미를 살펴보도록 하겠습니다. 끝이 뾰족해진, 가늘어진, 점점 적어지는 이라는 의미를 가지고 있습니다. 영어식 표현에는 Becoming Thinner or narrower towards one end 한 끝을 향하여 더 얇아지거나 더 좁아지게 되는 의미가 되겠습니다. Gradually lessening or reducing 점차적으로 줄이거나 축소하는 The process of gradually lessening or reducing something 뭔가를 점차적으로 줄이거나 축소시키는 과정 이라고 하는 의미가 되겠습니다. 테이프링은 경기 침체기에 경기 회복을 위하여 썼던 각종 완화 정책과 
과잉 공급된 유동성을 경제에 큰 부작용이 생기지 않도록 서서히 거두어 드리는 전략입니다. 코드러플 위칭데이를 살펴보도록 하겠습니다. 주가지수 선물과 주가지수 옵션 그리고 개별 주식 옵션과 개별 주식 선물의 만기가 겹치는 날을 말합니다. 미국의 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별 주식 옵션의 만기가 겹치는 트리플 위칭 데이에서 비롯되었습니다. 이날 주식시장에 어떤 변화가 일어날지 아무도 예측할 수 없다는 의미에서 3명의 마녀가 빗자루를 타고 동시에 정신없이 돌아다니는 것처럼 혼란스럽다는 뜻으로 트리플 위칭데이라고 했습니다. 하지만 최근 미국에서는 트리플 위칭데이에서 2002년 말부터 거래되기 시작한 개별 주식 선물이 합시하면서 쿼드러플 위칭데이로 바뀌었습니다. 쿼드러플이란 숫자 4를 의미하는 것으로 지수 선물과 지수 옵션 그리고 개별 주식 옵션과 개별 주식 선물이 동시에 만기를 맞기에 붙여진 이름입니다. 미국은 선물 옵션 만기일이 세 번째 금요일로 정해져 있기 때문에 3, 6, 9, 12월 세 번째 금요일이 쿼드러플 위칭데이가 되고 우리나라는 3, 6, 9, 12월 두 번째 목요일이 쿼드러플 위칭데이가 됩니다. 여기에 한글로는 쿼드러플이라고 사용되고 있는데 영어식 발음은 쿼드루플이 되겠습니다. 쿼드루플은 미국식 발음이고 쿼드루플은 영국식 발음이 되겠습니다. 쿼드루플 쿼드루플 발음이 한국식 표현하고 조금 다르다고 하는 것을 알 수가 있겠습니다. 내겹의 사부로 이루어지는 네배라고 하는 의미입니다. 테슬라 주식 팔고 또 파는 머스크 10% 공략 곧 달성 머스크 테슬라 주식 1조 원어치 추가 매도 트윗에서 공략한 지분 10% 매각 4분의 3 달성 1300달러까지 치솟던 테슬라 주가는 25% 급나 이 기사는 목요일장 마감 후에 나온 기사입니다. 일론 머스크가 8억 8,400만 달러어치의 테슬라 주식을 추가로 매각했습니다. 약 1조 475억 원에 해당이 됩니다. 이는 머스크가 트윗 설문을 실시하면서 공략한 보유 지분 10% 매각 작업의 일환입니다. 머스크는 지난달 6일 자신의 트위트에 미국 의회에서 억만장자세 부유세를 추진하고 있다는 점을 거론하며 테슬라 보유 지분 10% 매각 여부를 묻는 돌발 트윗을 올렸습니다. 그는 당시 나는 현금으로 월급을 받거나 보너스를 받지 않고 주식만 가지고 있다며 내가 세금을 낼수 있는 유일한 길은 주식을 파는 것이라고 주장했습니다. 트윗 설문을 올린 지 이틀 만에 약 350만 명이 참여했고 58%가 주식 매각에 찬성한다고 표를 던졌습니다. 머스크는 이후 현재까지 테슬라 주식 1290만주를 매각해 136억 달러 가량을 현금화 했으며 우리나라 돈으로 약 16조원이 됩니다. 1700만주에 대한 주식 매수 청구권을 행사했다고 블룸버그는 전했습니다. 머스크가 매각하겠다고 공언한 보유 지분의 10%는 스톡옵션을 제외하고 계산하면 1700만주 정도입니다. 현재까지 매도한 테슬라 주식은 약속한 보유 주식 10%의 4분의 3에 해당이 됩니다. 전날 장에서 약 0.61% 상승을 했습니다. 금년 초에서 지금 현재까지 27.79% 상승을 했습니다. 선을 쭉 그어보도록 하겠습니다. 이전 고점 부분에 근접해 있다는 것을 알 수가 있겠습니다. 지금 고점을 내리면서 고점을 
내리면서 하락을 해 나가고 있는 추세입니다. 그래서 이전 고점 부분에서 지지를 받을 것으로 예상을 할 수가 있겠습니다. 만일 여기에서 지지를 받지 못하면 은 여기까지 더 내려왔다가 상승을 할 수가 있겠습니다. 더 하락이 심화가 되면 은 여기까지 내려왔다가 상승을 할 수가 있겠습니다. 테슬라가 주식의 하락을 멈추고 이전 고점 부분에서 상승을 해 나갈 수가 있지만 더 하락하면 은 이렇게 하락을 더 했다가 상승을 할 수가 있겠습니다. 지난 5년 동안 2085% 상승을 했습니다. 추세선을 그어보도록 하겠습니다. 저점도 이어보도록 하겠습니다. 여기에서 저점 추세선의 지지를 받으면서 상승에 왔다는 것을 알 수가 있겠습니다. 그리고 이전 고점은 여기가 되겠습니다. 그래서 더 하락이 되면 은이 부분이 저점 추세선과 그리고 이전 고점이 있는 지점입니다. 그래서 이 부분에서 지지를 받고 상승을 할 가능성을 생각을 할 수가 있겠습니다. 만약에 더 하락이 되면 은 이전 고점 여기에서 지지를 받고 상승을 하는 것 생각할 수가 있고 더 하락을 하면 은 여기까지 왔다가 상승하는 것을 생각을 할 수가 있겠습니다. 그래서 지금은 추세를 보면 은 추세선의 지지를 받으면서 상승을 해 왔습니다. 그래서 급락한 후에 추세선의 지지를 받으면서 상승을 해 나갈 것으로 추정을 해볼 수가 있겠습니다. 만약에 추세선을 깨고 내려간다고 하면 은더 하락을 할 수도 있다는 것을 염두에 두어야 되겠습니다.